Habari naitwa Joas Donizi na karibu tena katika video za elimu juu ya kompyuta na leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kufungua email account. Hatua ya kwanza ambayo natakiwa kuifanya utakwenda kwenye browser yako. Ambapo hapa mimi natumia Mozilla Firefox kwa hiyo kwenye browser unaweza kutumia Opera Mini, unaweza kutumia Chrome, unaweza kutumia pia Explorer ambayo inapatikana kwenye Windows. Sasa kwenye email account inamaanisha mtu unaweza kufungua email account ya Gmail au ya Google wao unaweza kafungua email account ya Yahoo. Sasa tukianza na ya Google kwa mfano unaenda kwenye browser yako hapa sehemu ya kuandika URL unaanza kuandika www unaweka nukta utaandika Gmail. Baada ya hapo gmail.com unabonyeza enter kwenye keyboard yako. Ukishabonyeza enter unasubiri itafute. Tayari hapa imekusha funguka na ukiangalia upande wako wa kuria kabisa huku kuna sehemu imeandikwa create account. Lakini pia kuna sehemu imeandikwa sign in lakini kuna sehemu imeandikwa for work. Kwa sasa sisi tutakwenda sehemu ambayo imeandikwa create account. Lakini ukitaka kwa Kiswahili unaweza ukitaka kwa Kiswahili itabidi ufute hapa utafuta hii URL yako hapa utaandika www.google.com utabonyeza enter itakuja namna hii kisha kuja namna hii unakuja sehemu ya chini kabisa hapa imeandikwa Google offered in Kiswahili kwa hiyo utabonyeza hapa chini ili uweze kuipata kwa Kiswahili baada ya hapo utarudi tena kwenye browser yako utaandika www.gmail www.gmail.com utabonyeza enter kwenye keyboard yako na ikija kufunguka sasa itafunguka tayari ipo kwenye lugha ya Kiswahili. Kama unavyoweza kuona hapa kuna sehemu ya ingia katika account yako, kuna sehemu ya fungua account lakini kuna ya kazi. Kwa hiyo sisi tunakwenda katika sehemu ya fungua account. Tutabonyeza hapa kwenye fungua account na itakuja form tayari ya, ya kujaza. Kwa hiyo kuna jina la kwanza, jina la mwisho, jina la mtumiaji, neno siri ambayo ni password, lakini pia utathibitisha hapa password yako alafu utaendelea. Sasa kwa haraka haraka tukianza kwa kujaza hii form. Jina la kwanza nitasema test jaribu tuandike kwa Kiswahili, tutumie Kiswahili. Jaribu. Na nitasema jina la mwisho email Nitakuja hapa kwenye jina la mtumiaji yani email yako unataka iwe inasomekaje nitasema inataka iwe inasomeka jaribu jaribu email at gmail.com kwa hiyo ndio itakuwa inasomeka hivyo nitakuja kwenye sehemu ya neno siri ambapo kwenye neno siri hapo una, unaandika password sasa Password hakikisha unaikumbuka kama unaona uwezi kuikumbuka unaweza ukainote hata kwenye kikaratasi afu kikaratasi ukakihifadhi. Kumbuka neno siri utakapompa jirani yako au mtu mwingine ataweza kuingia kwenye account yako ya Google. Kwa hiyo sasa hapa neno siri nitaanza kuingiza neno siri. Nitakuja hapa sehemu ya thibitisha nitathibitisha. Alafu nitakuja sehemu imeandikwa endelea kwenye button hapo nitasema endelea. Hapa inamaanisha hiki kickbox kimesema kwamba usave your password lakini nitasema hapana, isi save. Sasa unaweza ukaona hapa kuna makosa yametokea nasema jina hilo la mtumiaji limeshatumiwa jaribu jingine. Naona kwa hiyo hili jina tayari limekushatumia. Kwa hiyo hapa tutajaribu jina lingine. Kwa mfano tuandike jaribu Tanzania. Jaribu TZ labda tuseme jaribu TZ. Ah tutasema endelea. Tayari na hii linasema jina hilo limekwisha tumika kwa hiyo tutatafuta lingine. Kwa mfano hapa sasa ukienda kuangalia kwa chini kuna sehemu imeandikwa unaweza kutumia kwamba wametuletea suggestion nyingine. Yaani wametuletea kwa mfano hapa wamesema tunaweza tukatumia email jaribu. Kwa hiyo kwa mfano tutumie hiyo email jaribu afu tutasema endelea hapa ukisema save ina maisha muda mwingine kwenye password zako hizo zitakuwa zimekumbuka kwa hiyo sisi tunasema don't save sasa hapa wamesema kwamba tuingize nambari ya simu kumbuka kuingiza nambari yako ya simu ni ya muhimu sana pale unapokuwa umesahau password yako 
au unapokuwa umesahau neno siri yako. Kwa hiyo hii namba ya simu ndio itao tumika. Kwa hiyo nitaanza kwa kuingiza hapo namba yangu ya siri. Hii ni namba ya simu. Sasa hapa kwenye simu unaweza usikute kwamba inaonyesha ni Tanzania kwa hiyo utakuja utabonyeza hapo utatafuta nchi yako. Lakini kama upo Tanzania na maisha utaiacha hiyo ya Tanzania na kisha namba yako ya, ya simu umeiandika kiukamilifu na kwa usahihi. Haya, utakuja hapa kama labda una email nyingine unaweza kaiandika hapa lakini kama una email basi utaachana nayo. Utakuja sasa hapa kuandika tarehe ya kuzaliwa kwa mfano Uta, utasema kwenye siku sasa hapo labda siku utaandika tarehe yako ya kuzaliwa kwenye mwezi utatafuta ni mwezi gani ulizaliwa lakini pia kwenye mwaka pia unaweza uka ukaandika kwamba ni mwaka gani ulizaliwa baada ya hapo utakuja sehemu ya jinsia utachagua jinsia kwamba ni jinsia gani Ukimaliza hapo utakuja kwenye sehemu ya chini kabisa hapa imeandikwa endelea kwa utabonyeza hapo endelea ili iendelee na hatua nyingine. Sasa hapa anakutambia kwamba thibitisha nambari yako ya, ya simu. Kwa hiyo hapa sasa tutatumiwa ujumbe kwenye nambari ile ambayo umeingiza nambari yako ya, ya, ya simu. Utatumwa ujumbe ambao utakuwa una namba ambazo utakuja kuzingiza tena hapa. Kwa utabonyeza hapa sema tuma. Kwa hapa sasa kuna namba ambazo zimetumwa kwenye simu yangu. Kwa hiyo kwenye kwa hii namba itabidi nje niziingize hapa. Kwa hiyo utaenda kwenye simu yako. Utaenda kwenye simu yako. Utafungua simu yako, utaandika hizi namba. Hizi namba ambapo ni 7419 49 tisa Kwa hiyo uta, utaziandika hapa ambapo ni 7419 49 alafu utasema thibitisha kwa hiyo hapo ndio utakuwa umethibitisha kwamba hiyo nambari yako ndio itakuwa inatumika kwenye hiyo imeri yako sasa hapa ni mashariti ambayo yameletwa ya, ya, ya unaweza ukasoma uka ukimaliza kuyasoma uta, utakubaliana nayo utasema ndiyo, unakubali utaendelea na maelezo mengine haya ni tunasema ni mashariti na vigezo ambapo ndio vimeainishwa hapa utakubali ama kama utaona havikufai utasema una gairi ya maisha ukigairi imiri yako haita funguliwa paka ukubaliane na mashariti kwa hiyo mimi nimekubali kwa hiyo hapa sasa tunachosubiri kwamba nasubiri imeri yangu ifunguke ambayo nimekwisha ifungua kwenye kipindi tunasubiri imeri ifunguke unaweza pia ukafungua account ya Yahoo na penyewe ni hatua hizo hizo hatua ambazo utazifanya utaenda kwenye browser yako utaandika www.yahoomail Andika ya umail.com utabonyeza enter kwenye keyboard yako ili itafute tukirudi hapa kwenye gmail tunasubiri gmail account yetu ya gmail ifunguke tunasubiri account yetu ya gmail ifunguke huku pia ya hui imekusha funguka kwa hiyo ukitaka kufungua account ya yahoo pia utakuja hapa chini kwa bahati mbaya ya huu haina haina lugha ya Kiswahili kwa hiyo utakusema hapa create ambapo hapa sasa itakupeleka kwamba uende ukajaze tena form kama ulivyojaza kwenye account ya Gmail. Kwa kuna first name last name kwa hiyo hatua ni, ni zile zile kama ambazo ulizi ulizifanya huko kwenye tulipokuwa tunafungua account yetu ya Gmail. Na kama unavyoweza kuona account yetu ya Gmail sasa hivi imekusha funguka, nitabonyeza button ya endelea. Ni utasema sawa sasa hapa ni kuchagua muonekano ambapo kuna chaguo msingi, kuna raha, kuna ndogo. Kwa hiyo mimi nitaache ili chaguo la msingi. Ehe, nitakubali hapo nitasema sawa tayari email yangu imekwisha tumika na ninaweza nikaitumia mahali popote. Ukitaka kuiona email yako utakuja hapa mwishoni kabisa kulia kwako ambapo ukisogeza tu mouse yako utaona tayari imeandikwa account ya Google. Jaribu email na utaweza kuiona hapo kwamba email yako ni email jaribu@gmail.com. Kwa hiyo itategemea na wewe ambavyo ume umeandika. Kwa hiyo asante kwa kunisikiliza lakini pia usisahau kusubscribe, kushare, ku like na kucomment. Naitwa Joas Dionizi na karibu tena katika video zingine ambazo zinatoa elimu juu ya kompyuta. Asante.